வெல்கம் டு கிரவுண்ட் டேஸ்டி சமையல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மணத்தக்காளி கீரை மசில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கிண்ணு எடுத்துக்கோங்க கிண்ணத்தில் நூறு கிராம் அளவு உள்ள பாசிப்பருப்பை நல்லா ஊற வச்சு கிண்ணத்தில் சேர்த்துருங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வாஷ் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி பருப்போடு சேர்த்துருங்க தக்காளி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களோட கீரை மசில் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் தக்காளி ரெண்டு இல்லை மூணு கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன வெங்காயத்துலேயே பாதி அளவு வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க நாலு பல் பூண்டு தோல் உரிச்சு எடுத்து சேர்த்துருங்க பருப்பு வேக வைக்கும் பொழுதே வந்து மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துருங்க மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன்லேருந்து அரை ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் வேக வைக்கும் பொழுது பருப்பில் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருங்க இது அத்தனையும் சேர்த்த பிறகு பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இது அத்தனையும் நல்லா கலந்து நம்ம டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் வேக வைக்க போகிறோம் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தோரம் பருப்பு மசியல் பார்த்துருக்கோம் அதில் அந்த லிங்க்கு இந்த வீடியோவில் நான் கீழே கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷர் பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பருப்பு மிக்சரை எடுத்து இதில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ப்ரெஷர் பேனை மூடி போட்டு மூடி வெயிட் போட்டுடுங்க ஒரு விசில் வந்ததுன்னா போதும் உங்கள் வீட்டு தண்ணி இல்லை பருப்பு சீக்கிரம் வெந்துடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு விசிலில் உங்களோட பருப்பு வெந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டு இல்லை மூணு விசில் கொடுத்துக்கோங்க அதாவது நீங்கள் வேக வைக்கிற பருப்பு வந்து நல்லா குழஞ்சி வெந்துட்ருக்கணும் பருப்பு வந்து தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாது அந்தளவு நீங்கள் குறைவாக வேக வைக்கணும்னு போது நீங்கள் எத்தனை விசில் தேவைப்படுதோ உங்கள் தண்ணிக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் ரெண்டு விசிலோ இல்லை மூணு விசிலோ கொடுத்து பருப்பை நல்லா இது போல் குழைவாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு மணத்தக்காளி கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் மணத்தக்காளி கீரை எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு கீரை கடையிலேருந்து வாங்கினீங்கன்னா உடனே சமைச்சிருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சமைக்காதீங்க வீட்டிலேருந்து பறிக்கிற கீரையாக இருந்தாலும் உடனே பறித்து சமைச்சிருங்க ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துகிட்டு அந்த பேனில் வேக வச்ச பருப்பை சேர்த்துருங்க இந்த பருப்போடு நம்ம மணத்தக்காளி கீரையை சேர்க்க போகிறோம் மணத்தக்காளி கீரையை சேர்க்கும் பொழுது அப்படியே முழுசாகவும் சேர்க்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் கல்சட்டியில் கடையிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கீரையை வந்து ஒன்று ரெண்டாக நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கடையும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இப்போ கல்சட்டியில் தான் கடைய போகிறேன் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கீரையை ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கீரை வைக்க வைக்கும்போது தண்ணி நிறைய விட்டுறாதீங்க ஏன்னா பருப்புலேயே நம்மக்கிட்ட தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியே கீரை மாசியலுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் கீரையிலையும் வந்து நீர்ச்சத்து இருக்கிறதுனால வேகும் பொழுது தண்ணீர் விடும் அதனால் தண்ணி ஊற்றுறத வந்து கொஞ்சம் கவனித்து ஊற்றிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது கீரை வேகிறதுக்கே வந்து தண்ணி குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணி தனியாக கொதிக்க வச்சு கீரை வேகும்போது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கீரையும் பருப்பும் நல்லா வெந்து வருது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் கீரை மசியலுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் கீரை வேக வைக்கும் பொழுது எப்பவுமே முதல்லையே உப்பு சேர்க்கக்கூடாது பாதி அளவு கீரை வந்த பிறகு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துருங்க அதே சமயத்தில் கீரை வந்து அந்த பச்சை கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆன ஒன்றையே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கீரை வந்து ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த இதெல்லாம் வந்து இலைகள்லாம் வதங்கி உங்களுக்கு ஓரளவு வெந்து வரும்போதே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து கீரையை ஆற வச்சுருங்க இன்னொரு ஒரு பேன் வச்சு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் வந்து காயட்டும் நீங்கள் கல்சட்டியில் வந்து கீரை மசிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சூடாக இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் மசிச்சிங்கன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் மிக்சியில் மசிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஆறின பிறகு போடுங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆறின பிறகு கல்சட்டியில் போட்டு நீங்கள் வந்து மசிச்சிங்கன்னா கீரை ஈஸியாக மசியாது அதே சமயத்தில் மிக்சியில் போடும்பொழுது சூடாக போட்டிங்கன்னா மிக்சி வந்து ஓப்பன் ஆகி வெளியிலலாம் வந்து உங்களுக்கு கீரைலாம் வந்துடும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக மிக்சியில் எப்போ சேர்க்குறதா இருந்தாலும் எந்த பொருள் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆற வச்சு தான் சேர்க்கணும் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம கடுகு தாளிச்சிருக்கோம் கடுகு நல்லா ஓரளவு பொறிட்டோம் கடுகு பொறிஞ்ச பிறகு ரெண்டு இல்லது மூணு காஞ்ச மிளகாய் கிளி இதில் போட்டு தாளிப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுட போகிறோம் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் மிளகாய் வந்து குறைவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் கிள்ளி தாளிக்கும் பொழுது மிளகாயில் இருக்க விதையை வந்து பாதி அளவு நீங்கள் தட்டி வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீரையில் வந்து காரம் உரைக்காமல் இருக்கும் இப்போ தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சி 
கீரை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் சூட்டியே இருந்ததுன்னா கீரையோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடும் இது போல் உங்களுக்கு வந்து க்ரீனாக கிடைக்காது நம்மளோட மனுத்தகளை கீரை மசியல் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க பாடி ஹீட்டாக இருக்கவங்க இந்த மனுத்தக்காளி கீரையை வாரத்துக்கு ஒரு முறை சேர்த்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு வந்து உடல் உஷ்ணத்தால் ஏற்படுற அந்த கட்டிகள் முடி உதிர்வு பிரச்சனையெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து வயிறில் வந்து அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க வாயில் வந்து புண் இருக்கவங்களாம் இந்த மனுத்தக்காளி கீரையை பாசி பருப்போடு சமைச்சு சாப்பிடும்பொழுது அது வந்து சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு குணமாயிடும் இந்த பாசி பருப்பு வந்து கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்க சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களாம் பாசி பருப்பு வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பாசி பருப்பு பதிலாக நீங்கள் வந்து தோரம் பருப்பு சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்